Hi friends, first of all, a great thanks for being in my YouTube channel. In this video, we will see what we are going to talk about in this video. The linear integrated circuit lab, logarithmic amplifier, we will see what we are going to talk about. What we are going to talk about is the logarithmic amplifier. What we are going to talk about is the logarithmic amplifier. How do we use an op-amp to use an op-amp? Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Integration, Differentiation, and all the mathematical functions we perform. In that way, we will use the mathematical function to use the op-amp to use the op-amp. தெரிந்துக்கும் R1 அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா IC என்றது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃப்ளோ கரண்ட் இது என்னென்னா ஐசி ஆக்சுவலாக வந்து ஐ ஐ தானே எழுதியிருக்கணும் இன்புட் கரண்ட் வந்து ஐஐ தானே அது என்னென்ன ஐசி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கலெக்டர் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா இது கலெக்டர் கரண்ட் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து டிரான்சிஸ்டரில் தானே வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வெல் யூ ஹேர் ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபைட் இட்ஸ் இன் எ வெல் மேனர் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஃபீட்பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப் ஆம்பில் ஃபீட்பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோ அல்லது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸோ தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட்டர்லேயோ அல்லது வந்து இன்டகிரேட்டர்லேயோ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் பட் இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபீட்பேக் சைட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டிரான்சிஸ்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பேஸ் கிரவுண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பேஸை வந்து எப்போவுமே வந்து கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கலெக்டர் இந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எமிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து நார்மலாக வந்து பேசிக்கலாக பிஜேடி ட்ரான்சிஸ்டர் மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த எமிட்டர் எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபீட்பேக் சர்க்கியில் டேரெக்டாக வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் அதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஸ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை மாதிரி கலெக்டர் எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிரவுண்டை தாண்டி அதாவது அந்த பாயிண்ட்டை தாண்டி ஆப் ஆம்க்குள்ளே எந்த கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறதுமே இருக்காது அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான் வந்து வெளியவோ உள்ளவே வந்து போய்கிட்டு இருக்குங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டரை வந்து ஃபீட்பேக்கில் வச்சதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ கலெக்டர் வந்து விர்ச்சுவல் கிரவுண்டில் இருக்குது பேஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது எமிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒரே ஒரு ஆள் தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம் வருது இதில் வந்து புரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ அந்த ஒரு ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டயோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எ பேஸ் கிரவுண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் இன் ஆப் ஆம் இன் ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ டயோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டயோடோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் இன்ட்டு இ டு தி பவர் ஆஃப் கியூ விஇ டிவைட் பை கேடி மைனஸ் ஒன் இது என்னடா புதுமையான ஈக்குவேஷனாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் மேபி நீங்கள் ரேண்டமாக அந்த வீடியோஸ்க்கு வந்திருக்கா உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் பட் என்னோட பழைய வீடியோஸ் டயோட பற்றினா எடுத்திங்களா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நாங்கள் அங்கே வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஐன்றது பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டரோட கரண்ட் ஐஎஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டர் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கியூன்றது வந்து சார்ஜ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும் பிஇ அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எமிட்டர் வோல்டேஜ் கேங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பவுல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது நிறைய இடங்களில் வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பவுல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸில் டீன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் இந்த டெம்பரேச்சர்னு இதை சொன்னோடனே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணியும் இந்த ஆப் ஆம்ப் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதோட ஒர்க்கிங் அவுட் இருக்கட்டும் இதோட எஃபெக்டாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலுமே டெம்பரேச்சர் சேஞ்சை பொறுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குங்கிறது உண்மை ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஐசிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் சாரி ஐசிஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஇ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஏன் இதை எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பேஸ் கிரவுண்டட் ட்ரான்சிஸ்டர் இது இல்லையா ஸோ இந்த இது வந்து கிரவுண்ட் ஆயிருக்கு இந்த சிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன ஆயிருக்கா விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற
டிவைடட் பை ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இந்த ஐஎஸ்ங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஐஎஸ் இந்த ஐசியோட சேர்த்தாலும் ஒன்று தான் சேர்க்கட்டாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வேல்யூ ஒரு ஐசி வந்து ஒரு அஞ்சாம் போச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி ஐஎஸ்ன்றது வந்து ஒரு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒரு பதிமூணு ஜீரோ போட்டு ஒன் போட்டு ஆன்சர் சேர்த்தா என்ன வரும் அதே ஃபைவ் தான் கிட்டத்தட்ட வரப்போகுது ஸோ ஐசி ப்ளஸ் ஐஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியர்லி ஈக்குவல் டு ஐசி டிவைடட் பை ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம் தான் வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து பின்னாடி எழுத போகிறேன் வாங்க பின்னாடி உள்ள அந்த ஈக்குவேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் அடுத்தது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இ பவர் கியூ வி டிவைட் பை கேடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி டிவைட் பை ஐஎஸ் வின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின்றது வந்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இந்த இ வந்து அண்ட சைடு வந்து லாக்ரதமிக் ஃபார்மில் கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படி கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா விஇஸ் ஈக்குவல் டு கேடி டிவைட் பை கியூ லான் ஆஃப் ஐசி டிவைட் பை ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் இதுதான் வந்து எமிட்டர் கக்ராசால வோல்டேஜோட ஈக்குவேஷனுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை சொன்ன புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கேன் இந்த இ இருக்கு இல்லையா இந்த இயை வந்து நம்ம இ பவரில் இருக்கக்கூடியத நம்ம நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் ஃபார்மில் எழுதணும்னா அந்த இ என்ன பண்ணணும்னா ரைட் சைடில் உள்ள டேர்மில் லான் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் கொண்டு போயிடலாம் இதே லானை வந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போனால் இ பவர் விங்கிறது மாதிரி கொண்டு போயிடலாம் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்க நான் சொல்கிறது ஸோ இதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எமிட்ரு வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஆக்சுவலாக அந்த லாக்ரதமிக் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் சொல்லலை பட் இந்த இன்புட்டில் நீங்கள் என்ன சிக்னல் கொடுக்குறீங்களோ லாக்ரதமிக் ஆஃப் த இன்புட் சிக்னலோட வேல்யூ தான் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டில் வருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து லான் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதான் வந்து லாக்ரதமிக் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகேவா ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அவுட்புட் அப்படிங்கிறத முதல்ல வந்து கண்டுபிடிக்கணும் விஇன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வி நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் வி நாட்டுன்றது வந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஐசின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஐ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஏன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக கலெக்டர் கரண்ட்டுன்றது அதான் இதை தூக்கி அப்படியே இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேடி டிவைட் பை கியூ லான் ஆஃப் விஐ டிவைட் பை ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஐஎஸ்னு வரும் இந்த ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஐஎஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வி ரெஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேடி டிவைட் பை கியூ லான் ஆஃப் விஐ டிவைட் பை விஆர்எஃப் இதோட அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லான் ஆஃப் த வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லான் ஆஃப் த அந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் லான்ங்கிறது வேறு லாக் டென்னுங்கிறது வேறு லான்ங்கிறது வந்து நேச்சுரல் லாக்கிறதும் லாக் டென்னுங்கிறது வந்து பேஸ் டென்னை வச்சு எடுக்கிறது ஓகேவா ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லான் ஆஃப் த எக்ஸ் வேல்யூ தான் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டில் எப்போதுமே ஆஃப் ஆம்ப்லேருந்து வரும் அதை நீங்கள் லாக்குக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா லாக் டு த பேஸ் டென் ஆஃப் எக்ஸ் சிக்கல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ லான் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறத வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா லாகோட வேல்யூங்கிறது கிடைச்சிருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இந்த டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட் எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எக்ஸ்டர்னலாக நிறைய ஆப் பேம்ப் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து வி ஐக்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு ஆப் பேம்ப்பும் வி ரெஃபுக்குன்னு சொல்லி தனியாக இன்னொரு ஆப் பேம்ப் ரெண்டு ஆப் பேம் கனெக்ட் பண்ணுவாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து விஐ அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு இன்புட்டை வச்சு ஒரே ஒரு ஆப் பேம் மட்டும் தான் சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விஐ மாதிரியே ரெஃபரன்ஸில் இன்னொரு வி ரெஃபன் போட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு ஆப் பேம்பை டிசைன் பண்ணி அவங்க அதை வந்து இன்னொரு ஆப் பேம்பில் கொடுத்து ஸோ ஆகும்போது நாலு ஆம்பிளிஃபையரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி அவங்க இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட் வந்து குறைப்பாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை டெம்பரேச்சர் எஃபெக்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த ஆப் பேம்பில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ டிடபே ஆர்டிசி இன்ட்டு கேடி டிடபே கியூ லானா விஏ டிடபே வி ரெஃப் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆர் டூ ஆர்டிசிலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூங்கிறது வந்து கடைசியாக நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆப் பேம்பில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்டிசின்றது வந்து டெம்பரேச்சர் கோயிஃபிஷன்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை போட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட் வந்து குறைப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஆன்டிலாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம